disculpa a todas las personas que estuvieron esperando este video y tardó mucho, mucho tiempo en llegar. Y la verdad, perdón por el retraso, este video lo quise sacar hace mucho, mucho, mucho tiempo, la verdad es que sí. Pero por una u otra cosa terminaba abandonando el proyecto o luego tenía complicaciones técnicas o luego simplemente estaba demasiado ocupado. La verdad es que este tipo de videos son muy divertidos de hacer y la verdad es que me sorprende el recibimiento que tuvo el video de... Aquí se los voy a dejar, el video de los rifles de asalto, la verdad... Ya casi mil visitas, no pensé que fuera a llegar tan lejos. El punto es que mucha gente estuvo preguntando en los comentarios si podía hacer otras armas y... ¡Ey! No recuerdo si en el video lo dije, pero... Inmediatamente el que quería hacer después era el de los rifles de batalla. Y bueno, eso es lo que vamos a traer hoy. Ya sin tanta antelación me gustaría presentarles por fin la tier list de los rifles de batalla. Empezaremos con la tier list anterior de manera cronológica. Y eso significa que el primer rifle de batalla que veremos es el que debutó en Halo 2, el primero de todos. Empezaremos con el tiempo para lograr una baja, el cual es de 1.63 segundos si disparas a la cabeza, sin fallar tiros claro, y de 3.10 segundos al cuerpo sin fallar disparos. Sobre la distancia no pude calcular bien la distancia en Halo 2 y Halo 2 aniversario, así que para motivos de no dejar este campo vacío vamos a ponerle la misma distancia que tiene el rifle de batalla en Halo 3, ya la estarán viendo en pantalla. Ahora vamos con las balas a la cabeza y al cuerpo. Algo que es de ley desde este rifle de batalla es que se requieren de 4 balas a la cabeza para lograr una baja, pero para el cuerpo se requieren 7. Ya verán que esta cifra va variando dependiendo del videojuego. Ahora vamos a checar el apartado de la precisión, lo cual encontramos que su precisión es muy buena. Las balas siempre se quedan centradas incluso sin apuntar con su smart scope, ya depende como tú le digas. La verdad es que quedé asombrado con la precisión del rifle de batalla de Halo 2, ya que la primera vez que lo jugué lo recordaba un poco más impreciso, inclusive tosco, pero como estarán viendo en pantalla las balas son bastante precisas, se quedan en el centro y podría casi asegurar que nunca se salen de la retícula, cosa que cambia en otros juegos. Así que bueno, dejamos en que el apartado de precisión es bastante bueno, y ahora vamos a pasar a corto, medio y largo alcance. Para corto alcance yo podría decir que es bastante, bastante bueno por el centrado de las balas. La verdad es que con una puntería firme las balas van a actuar por sí solas y vas a conseguir muy buenas bajas. Sobre medio alcance también te podría decir que es muy bueno. La verdad es que su precisión al ser muy buena a medio alcance todavía puedes lograr dar un poco de pelea. Y bueno, a largo alcance te podría decir que también es muy bueno ya que pues como dijimos anteriormente con buena puntería y precisión vas a obtener buenas bajas. Ahora vamos que es uno un poco controversial, ya que es muy amado por unos y un poco odiado por otros. Y a mí personalmente no me gusta mucho. Pero no voy a dejar que mi opinión personal se interponga en este análisis, así que vamos a hablar del rifle de batalla de Halo 3. Ok, vamos a comenzar a analizar las estadísticas de este rifle. El tiempo para matar que requiere de disparos a la cabeza es de 1.71 segundos aproximadamente y disparando al cuerpo son 2.65 segundos. La distancia desde la cadera de retículo en rojo es de 33.41 metros aproximadamente y la distancia con zoom para la retícula en rojo es de 66.80 metros aproximadamente. Puedo decir que es una distancia bastante decente para hacer el rifle de batalla. Ahora vamos con las balas que se requieren a la cabeza y al cuerpo. Bueno, hacia la cabeza son cuatro disparos, como es de costumbre con los rifles de batalla, y al cuerpo podemos ver que ya cambia al requerir solo seis disparos, uno menos a diferencia de Halo 2. Ahora vamos con el apartado de la precisión, en donde aquí sí hay que comentar algunas cosas. Bueno, en términos simples, la precisión de este rifle de batalla es un poquito mal. Dejemos en que es regular. Como estarás viendo, las balas tienden a salirse de la mira o de la retícula y se dispersan dentro de ella. Mejora un poco cuando hace zoom, así que al usar esta arma es un poco más recomendable disparar con el zoom activado. Yo opino personalmente que la precisión del rifle de batalla de Halo 3 no es tan buena. Ahora vamos a comentar el corto, medio y largo alcance. Y bueno, en corto alcance puedo decir que es bueno, pero requieres una buena puntería por la dispersión de las ráfagas. Es lo mismo que estábamos comentando de que las ráfagas o las balas no son del todo precisas, así que a veces una mala puntería no se lleva muy bien con este aspecto. Sobre el medio alcance ya puedo decir que es un poco regular, ya que empieza a ser difícil conseguir una baja por el mismo aspecto de la precisión. Se necesita paciencia y una buena puntería para poder hacer bajas a medio alcance. Y a largo alcance quisiera decir también que es regular porque no es malo, es regular también por el mismo aspecto de la dispersión de las balas en la retícula. No es tan recomendable usar este rifle de batalla a largo alcance si tu precisión es mala. 
Como lo comenté, creo que el peor aspecto del rifle de batalla de Halo 3 es la dispersión de las balas en la retícula, ya que recordemos que los juegos de Bungie no tienen un magnetismo de balas tan cabrón como los juegos de 343, así que Halo 3 no tiene un magnetismo de balas tan activo y a veces con que se te vaya una o dos ráfagas ya implica otro disparo. Este rifle de batalla a veces puede confundir un poquito como lo estarán viendo en este clip que la verdad no entiendo qué está pasando. Pero en este otro clip van a ver que no es imposible matar de 4 disparos a la cabeza. No es imposible matar con este rifle de batalla, pero puede ser un poco pesado si no tienes una buena puntería y no lo conoces bien. Ahora va a tocar analizar uno de mis favoritos, el rifle de batalla de Halo 2 Aniversario. A pesar de ser una remasterización del Halo 2 clásico, el tiempo para matar de este rifle de batalla a la cabeza es de 1.70 segundos aproximadamente y 3.10 segundos al cuerpo. Encontramos que el tiempo para matar disparando a la cabeza es ligeramente más alto que el de Halo 2 clásico, pero aún así no es tanta la diferencia. Y disparando al cuerpo también es un poquito más alto o casi igual, la verdad es que la diferencia es insignificante, pero aún así quería destacarla. Ahora, como dije anteriormente, no pude calcular bien la distancia con este rifle de batalla, así que vamos a aplicar la misma que el rifle de batalla de Halo 2 clásico y le pondremos los mismos datos que Halo 3. Recuerden que estos datos no son los oficiales y los pongo para no dejar este campo en blanco, pero de alguna forma si alguno de ustedes conoce cuál es la distancia del rifle de batalla de Halo 2 clásico y Halo 2 aniversario, lo puede poner en los comentarios sin ningún problema. Ahora, en cuanto a disparos a la cabeza y al cuerpo, encontramos que nuevamente se requieren 4 disparos a la cabeza para lograr una baja y nuevamente tenemos 7 disparos al cuerpo. Recordemos que al ser una remasterización de Halo 2 clásico, no podían afectar las balas de la cabeza y el cuerpo porque si no sería afectar el juego original o al menos su esencia. Ahora vamos al apartado de la precisión y puedo decirles que la precisión es bastante, bastante buena. Este rifle de batalla tiene una mira especial que da bastante comodidad al apuntar y las balas tienen una precisión bastante buena como lo están viendo en pantalla. Hablando un poco más de la retícula de este rifle de batalla podemos ver que es un poquito distinta a la de Halo 2 por ejemplo, que solo era un círculo con dos palitos en los puntos cardinales. Esta retícula tiene un círculo más pequeño en medio que te puede ser un poco más de ayuda si no te orientas bien cuando no tienes un puntero adecuado. 
Ahora pasando a comentar el corto, medio y largo alcance, encontramos que a corto alcance es bastante eficiente. La precisión es un papel muy importante en este rifle de batalla y como su precisión es bastante buena, puedo decir que es bastante eficiente a corto alcance. A medio alcance podría decir también que es bastante bueno, ya que con una buena precisión conseguirás una baja sin ningún problema. Y en cuanto a largo alcance encontramos que, pues se podría decir que es bueno, si mantienes el apuntado a la cabeza vas a poder conseguir muy buenas bajas. Ah, ok, llegamos a uno que es de los más odiados por varias personas, otros dicen que no es tan malo como parece, pero toca hablar del rifle de batalla predeterminado de Halo 5. No, 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 that's a fucking disaster. Vamos a intentar analizarlo de la manera más objetiva posible como pasó con el rifle de batalla de Halo 3 que a pesar de no ser de mis favoritos hay que analizarlo como se debe y la opinión personal no tiene que influir en la decisión final. Muy bien, comenzando con el tiempo para matar apuntando hacia la cabeza es de 1.57 segundos aproximadamente y disparando al cuerpo son 2.54 segundos. Sigue siendo un rifle de batalla rápido. Ahora, comentando su alcance desde la cadera, es de 30.50 metros, y cuando apuntas con zoom es de 61.11. Digamos que la distancia está bien, incrementó un poco a comparación de Halo 4, así que a mi considerar eso está bastante bien. Ahora, como es de costumbre, se requieren 4 disparos a la cabeza y 6 disparos al cuerpo. Esto realmente no cambia nada. Pero ahora vamos con su peor apartado y posiblemente el causante de que sea tan odiado en varias partes de la comunidad por este por lo que muchos lo atachan de ser el peor de la franquicia o simplemente un arma horrible y es el apartado de la precisión puedo decirles que la precisión es muy muy fastidiosa los botes que da el arma pueden llegar a arruinarte una baja o incluso un duelo ¿por qué no y mientras mayor sea la distancia es peor como estarán viendo en pantalla, el rifle de batalla predeterminado de Halo 5 da unos botes que, aunque pueden parecer insignificantes, pueden arruinar tu navaja si no apuntas adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? Es recomendable apuntar un poco más abajo de la cabeza por el feísimo retroceso que tiene el arma para lograr una navaja, o en caso de Halo 5, una muerte perfecta. Le ha pasado a mucha gente, e inclusive a mí varias veces que apuntando a la cabeza das los 4 disparos, pero como el arma tiene retroceso, esa última ráfaga pasa por arribita de la cabeza y ya no la cuenta. Entonces ves como el enemigo solo se queda sin escudos y te mata primero. Así que digamos que la precisión apesta pero se debe al retroceso. Aquí sí me gustaría decir que lo de que el retroceso es muy malo no es una opinión mmm, exclusivamente mía, digamos. Hay mucha gente a la que no le pareció este cambio ya que sí. El rifle de batalla de Halo 5 lamentablemente fue nerfeado, ya que hay algunas capturas de pantalla de algunos videos sobre gente que dice que el rifle de batalla de Halo 5 no vale la pena, o inclusive ya lo tachan de inútil. Yo lo voy a dejar en que la precisión no es muy buena, no quiero decir que sea un arma inútil, porque claro que hay gente que es muy buena con el arma, pero personalmente yo les podría decir que la precisión no es del todo buena. Ahora sobre corto, medio y largo alcance. En corto alcance es decente, ya que, como hemos comentado, el retroceso fue en contra tuya si no lo dominas. Creo que ya lo dije, pero mi recomendación es siempre apuntar al cuello para que el retroceso haga que la última ráfaga dé directo en la cabeza. En medio alcance ya puedo decir que es bastante regular y se recomienda usar zoom para conseguir bajas. No recomiendo mucho el disparo de la cadera porque el retroceso te hace fintas y al menos en el disparo con zoom es un poquito más certero. Y en cuanto a largo alcance... Ya es regular tirando a malo, ya que se necesita una precisión bastante, bastante buena. Por lo mismo de que el retroceso juega mucho en tu contra a la hora de disparar. Como vemos el rifle de batalla de Halo 5 no es del todo bueno. Pero personalmente podría decir que todo se debe al retroceso, ya que sus otras estadísticas no me parecen del todo malas. Así que dejemos en que el retroceso es un poquito el causante de sus problemas o del por qué mucha parte de la comunidad de Halo no le agrada. En Halo 5 no hay un único rifle de batalla, también está la preciosa variante de Halo 2, la cual aparece en Warzone y algunos mapas de arena competitiva. Esta variante se llama rifle de batalla de Halo 2, pero a continuación vamos a ver que es un copia y pega del juego original. Muy bien, el tiempo para conseguir una baja disparando a la cabeza es de 1.60 segundos aproximadamente y al cuerpo 2.58 segundos. Ahora vamos con el apartado de la distancia y encontramos que disparando desde la cadera es de 36.48 metros y apuntando con zoom es de 76.07 metros, un poco más alto que el predeterminado de Halo 5. 
Y bueno, con los disparos a la cabeza y al cuerpo encontramos el clásico que es de 4 disparos a la cabeza y 6 disparos al cuerpo. Ahora, la precisión me alegra decir que es bastante buena. El retroceso es muy bajo por no decir nulo y no afecta la precisión a la hora de apuntar. Las balas se conservan bastante bien y el retroceso no debería ser ningún problema a la hora de matar. Como estarán viendo en pantalla, las balas son bastante precisas y en ningún momento se salen de la retícula. Ahora, en cuanto al corto, medio y largo alcance, encontramos que en corto alcance es bastante bueno, la verdad, muy recomendado. Recomiendo usar este rifle de batalla antes que el de Halo 5 si estás en corto alcance. En medio alcance también puedo decir que es muy bueno y se recomienda usar zoom porque tiene una buena precisión y no te arriesgas tanto a fallar disparos. En largo alcance pues les puedo decir que es bueno, necesitas una buena puntería para seguir consiguiendo bajas, pero ya cuando el largo alcance es de verdad largo largo alcance, ya se recomienda usar un arma como el de Mer, por ejemplo. El rifle de batalla de Halo 2 de Halo 5 es una maravilla y la verdad es que se los recomiendo antes que el rifle de batalla de Halo 5. Así que bueno, ya que tenemos todos los datos de todos los rifles de batalla sobre la mesa, llegó la hora de clasificarlos de cuál es el mejor, cuáles son los mejorcitos y cuáles son los peores. Muy bien, ahora retomando la lista vamos a pasar a clasificar a todos los rifles de batalla y retomando el de Halo 2 clásico lo vamos a colocar en la letra A. Es preciso, la verdad muy pocas veces me ha fallado, a corto a medio alcance se desempeña muy bien y en general me parece una muy muy buena arma. Siento que tiene la nota A muy bien merecida. Ahora pasando a comentar el rifle de batalla de Halo 3, lo voy a dejar en la letra B. La verdad es que este rifle de batalla lo dejo en esta nota porque tiene algunos contras como esa extraña dispersión en la retícula que hace que no todas las balas caigan en el centro y por lo general la segunda o la tercera siempre salen un poquito más a la izquierda o arriba y a veces cuando estás disparando a la cabeza sientes que das los cuatro disparos acertados pero si se mueve un poquito la retícula o las balas se mueven un poquito en su defecto vas a tener que dar uno o dos disparos más de los cuatro a, lo que, a los que estamos acostumbrados el rifle de batalla de Halo 3 se queda en la letra B porque tiene esa pequeña carencia de la dispersión en la retícula que la verdad Puede ser un poco molesta como vimos en el clip Ahora comentando el rifle de batalla de Halo 2 aniversario Lo voy a colocar también en la letra A Porque a pesar de que dije de que no es un copia y pega del rifle de batalla de Halo 2 clásico Me parece que su desempeño es igual de bueno Ya que, bueno, la precisión no decepciona A corto y medio alcance están bastante, bastante bien Y sí me gustaría decir que esa mirilla especial o retícula que tiene Se siente bastante cómoda a la hora de disparar Pasando al rifle de batalla de Halo 4 me la voy a jugar un poco y lo voy a colocar en la S y voy a explicar por qué. A pesar de que tiene cosas como un pequeño retroceso y una distancia de apuntado menor para retículo en rojo, me parece que este rifle de batalla es el más rápido de todos los rifles de batalla y eso se ve reflejado en su tiempo para matar y disparar a la cabeza, que es 1.53 segundos aproximadamente. Creo que esta es la mayor virtud del rifle de batalla de Halo 4 y la razón por la que lo coloco en la letra S. Y la verdad es que su precisión es bastante buena, pero como dije, es especial por ese pequeño retroceso que tiene. Pero a diferencia de otros rifles de batalla, este retroceso se puede controlar muy bien y una vez que lo entiendes y lo dominas, no va a ser ningún impedimento para que causes bajas. Ahora, el rifle de batalla de Halo 5 predeterminado. Honestamente quisiera colocarlo en la letra C, pero no me sigue pareciendo un arma pésima o muy mal, así que vamos a dejarlo en la letra B para ser un poco generosos. Mi único problema con este rifle de batalla es que ese retroceso jode demasiadas bajas. Pero bueno, esto ya vimos que es por culpa del retroceso, que salta demasiado el arma. Lamentablemente este es su peor enemigo de este rifle de batalla, su retroceso. Y si no fuera por eso, honestamente la podría colocar incluso en la S o en la letra A. Pero debido a que su retroceso es demasiado molesto y se requiere de una puntería estable o de mucha paciencia para poder matar con ella, el rifle de batalla de Halo 5 se queda en la B. Y bueno, para finalizar esta lista vamos con el rifle de batalla de Halo 2 de Halo 5. Y aquí nuevamente me la voy a jugar un poco y lo voy a colocar en la S. Considero que su tiempo para matar es de los mejores de la franquicia, de hecho 1.60 segundos la verdad es que está bastante bien. Es un poco más alto que el de Halo 5, pero a diferencia de este rifle, no tiene retroceso, su precisión es bastante buena. A corto, medio y largo alcance se siente bastante, bastante bien, muy cómodo de usar. Y la verdad me parece un arma bastante eficiente. Y bueno, esta sería mi taller list de los mejores y peores rifles de batalla. Como vemos, ningún rifle de batalla se podría considerar malo. Sí se podría decir que unos tienen más virtudes que otros, algunos tienen un retroceso peor, algunos tienen una precisión peor que otros o mejor. 
pero honestamente no me atrevería a decir que hay un rifle de batalla malo. En parte también al ser un arma de precisión depende de la puntería de cada jugador, pero sí quise destacar las virtudes como la precisión, el retroceso, porque son aspectos que interfieren bastante a la hora de jugar. Así que a mí considerar no hay ningún rifle de batalla malo, hay mejores que otros, hay peores que otros, pero ninguno lo podría catalogar como malo. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Esta es mi lista y te invito a que tú dejes la tuya en los comentarios. Quiero que me cuentes si estás de acuerdo con mi opinión, si cambiarás algún rifle de batalla de posición, por ejemplo, alguno de la A cambiando a la B o viceversa. Siempre y cuando me des argumentos sólidos, la verdad es que me gusta retroalimentar con los comentarios porque así me doy cuenta de aspectos que quizás no tomé muy en cuenta. Así que bueno, en conclusión, esta sería mi lista, la verdad es que me la pasé muy bien haciendo este tipo de videos otra vez. Y me gustaría decir que el siguiente o la siguiente arma que quisiera analizar serían las escopetas, porque hay muchos que dicen que la escopeta de Halo 1 o Halo 2 son buenas, entre comillas. A mí me gustaría dar a entender que la realidad puede hacer otra. Pero bueno, ese va a ser tema para otro video. Espero que les haya gustado. Espero que este video tenga el mismo apoyo que el video de la talla de lista de asalto. Y nuevamente, una disculpa por haber tardado mucho tiempo en hacer este video. Más vale esta vez que no. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Que esta vez prometo de todo corazón que no va a tardar mucho tiempo. Y hacen más rodeos, ahora sí me despido y nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias por su paciencia y espero que este video les haya gustado.